。现代人为什么活得焦虑？为什么活得辛苦？就是你的心不是在过去，就是在未来。不是在高处，就是在远处，唯独没有在今天，没有在当下。杨明先生有一本书叫《传习录》，当中记载了这么一个故事：有一年，杨明先生带着众弟子去爬山，这个山很高，路很难走，读书人身体又不好，平时又缺乏锻炼。所以在爬山的过程中，有一大半弟子半途而废，太累，爬不上去。杨明先生那时候年纪已经很大了，他神采奕奕，健步如飞，带这些弟子就走到了山头上。山峰之巅，群山万壑，往那高山之顶一站，放眼望去。天高云淡，景色壮丽。杨明先生说：“读书人不可错过此等壮丽景色。在这样的山头，我们应该赋诗一首。”这个弟子们都累得上气不接下气，别说赋诗，真的是连喘气都不匀。看着大家面有难色，杨先生说：“我来。”于是站在山头上，当场赋了三首诗，而且还朗诵给大家听。大家震惊的发现，老师一点疲惫的感觉都没有，气息匀称，底气十足，声音洪亮，从容淡定。杨明先生朗诵完诗以后，旁边有个弟子问了一个问题。说老师，我们登山这么累，你为什么登山不累？杨明先生答了八个字：山高万仞，只登一步。杨明先生说：“你们登山的时候，看着遥远的山头，想着陡峻的高峰，难走的山路，你那个心都在别处，都在远处。”都在高处。杨明先说：“我不管山有多高，路有多难，我的心只在当下眼前这一步。我的心不在远处，不在高处，就在眼前此处。一步一步走嘛，每一次我都安心的把眼前这一步走好，又轻松又从容。然后我就登上了山顶。”人生如爬山，如果你的心一直放在远处、高处、难处、挑战处，你会越走越累，越走越辛苦。但是如果你的心就安安静静放在当下，放在眼前这一步上面，你就会越走越从容。所以，我们现代人为什么活得焦虑？为什么活得辛苦？就是你的心不是在过去，就是在未来；不是在高处，就是在远处。唯独没有在今天，没有在当下。如果你正在迷茫、纠结，不知道如何选择，今天这个影片，我强烈建议你看到最后。我将带你找到最好的选择。愿起于心，结于心，安住当下，穿衣吃饭，世间万物都在治愈你，唯有你自己不肯放过自己，放下执念，及时成长。人生最大的敌人，其实是自己。放下执念，放下过去，才能重新开始，才能活得轻松。人生没有早一步，晚一步，重要的是活在当下，并且热爱活着的每一天，才是对生命最大的尊重。为什么明明可以经营好的夫妻关系，彼此却偏要推开对方？
，为什么在常人认为已经很幸福的一个家庭，而当局者却认为自己过得很不幸、很痛苦、很煎熬？明明一出生就拿了一副好牌，却深深的认为自己是一个被抛弃者、被遗弃者。早已经该成家立业的自己，却非要让自己一直要单身走下去。本可以拥有爱，成为爱，活出爱的一个人，为什么却时常感觉自己不能爱、不配爱、不该爱？限制你的人是谁？让你痛苦的事是什么？不让你成家立业的又是什么？成家了，不让你安享天伦之乐的他是什么？每个人都有一个觉醒期，有的人早，有的人迟。觉醒的早晚决定了你的人生轨迹。其实，生命的苦乐只是一个过程。一，嗔心不起，心灵就不会迷失，这是大智慧。嗔心，简而言之，就是不称心如意就怨恨、讨厌、抱怨、发脾气、不理智、意气用事的意思。如一个人受嗔心管控，就难以以一颗淡定的心去面对一切惹人烦恼的事儿。当那些惹你烦恼的人或是擦身而过。本来侧身相让就这么简单，但嗔心恶魔使你沉迷于与那些繁杂的小事儿，计较结怨于人，而忘了自己真正想走的正道，迷失了一路向前的方向。有嗔心即不能断烦恼，也不能解脱的自在，甚至有嗔心烧毁功德林的严重之说。故事上本无事，幽人自扰之，都来自于嗔心的作怪。那么，了断嗔心，就需要修炼，保持淡定心，走自己的路，做自己的事。心如止水，以不动之摆动，练就一颗海纳百川之心，拥其有容，乃大之怀。嗔心都会不攻自破，即呈现一个原本清醒的自己。过去心不可得，现在心不得，未来心不可得。过去的事情永远不会重来，未来的事情你把握预料不了。至于现在，其实你也把握不住。所以你能把握的就是当下。把当下该做的每一件事情做好，即是成功，当然更是不易。我们每个人心里都有无数妄念，很难集中精力去完成一件事情。当然，很多优秀的人可以集中精力去完成一件事情，做什么事情就做什么事情，不起妄念，他们就是成功者。集中精力很难，大多人做不到，就是无法控制自己的妄念，所以安住当下很难。苦海无边，不要纠结于欲望和妄念，学会放下执念，不是消极，反而是积极。不是说让你不要去追求事业，反而是让你去追求。只是说，不要起执念，做就认真专心的去做一件事情，成功失败都不起执念，安心的去做这件事情，往往会成功。要想做成一件事情，就不要去想这件事情，因上努力，果上随缘。如果哪一天你可以体会到安心的做生活中的每一件事情的时候，你会发现很多最简单的事情反而很难做到。比如你晚上想睡觉，可是你执念于玩乐，如看电视、玩手机、玩游戏
，或者去外面过声色犬马的生活，所以特别累。最简单的事情，反而恰恰越难做到。人总是有太多欲望和执念放不下，这就是产生痛苦的根本原因。万物皆空，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。老子讲清净无为，都是一个道理。不要去执念去外界的享受，过一些清净的生活。这是最大的快乐，可是没有几个可以做到，所以苦海无边，回头却是很难。一切有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。万物由心造，想要快乐，只有自己学会放下，学会智慧的生活。只有自己可以帮你自己，最简单的即是最难的，往往做不到。无论何时何地，只要人思想存在，心存在，这些思想就不会过时。因为人是由心控制的，万物由心造，虽然很主观，但是恰恰是事实。现在科技社会，人普遍感觉很累，物质极其丰富。为什么人却感觉不到心幸福了呢？因为人很少有信仰了，所以人的心灵很空虚，什么都不信，所以更需要智慧来帮助自己，学会放下执念，体验穿衣吃饭，安住当下。找回如小孩子一般的快乐，找回一颗赤子之心。命运给你的都是因果业力，只能照单全收。最好逆来顺受，不再对立、反抗、挣扎，因为一切都是自己的心。何苦自己为难自己？何苦自己跟自己过不去？无心为绝。放下执念，当下就能远离烦恼痛苦，当下就能解脱自在。你渴望得到命里没有的，就要放下对他的执念，要学会看淡放下，不再对他岌岌可求，否则只能苦上加苦。因为没有因，哪有果？自己有没有那个福报？当下就要自明自知，天生有那个福报，自然就会拥有成就那个福报的信念，那也是天生的信念。朱元璋从小就认为自己是皇帝，和小朋友们玩游戏，他就专门扮演皇帝的角色，这就是信念，信念就是福报。就像有的人天生自卑，认为自己丑陋，我不配嫁一个好丈夫，结果他命里真的就不会有一个好丈夫来到他的身边。有的人即使外表长相不错，物质条件也很优越，可是内心深处对自己就是没有信心，他内心深处也不认为自己将来会遇到良人。结果命运也会如他想象的这般，看清自己的福报和信念。他们两个是同胞兄弟，苦都是因为执着，得不到还放不下，都是自己跟自己过不去，都是心跟心过不去，一切都是自己的心，自己辛苦自己。要知道，一切法本来都在你的心里。不在你心外，它本来就是你的，你不想要也挥之不去。这不是阿 Q 精神，这是精神胜利法，这是法界的实相。与人相处，不争不辩，能理解你的人自会理解你，不能理解你的人，多说也是无益。夏虫不可语于冰。
，解释不清就不要解释了，保持事实的沉默才是明智之举，也是对他人的包容。哎，这个世界上最好的放生就是放过自己。真正厉害的人都把自己的人生调成了静音模式，不会吵闹喧哗，更不会处处炫耀自己所拥有的东西，而是不骄不躁的默默努力。他们早已学会了掌控自己的情绪，进而掌控自己的人生。照见一切都是你自己，一切都是你的。因为一切法都不在自心之外，其实一切又都不是你的。因为心性本空，本来无一物，本来无一法可得。人生没什么不可放下，人生犹如西山日，富贵中如草上霜。百年过后，不过是一抔黄土，人生不过是一场路过。别较真，以你喜欢的方式好好活，别和往事过不去，因为它已经过去；别和现实过不去，因为你还要过下去。无能为力的事，当断；生命中无缘的人，当舍；心中繁郁执念，当离。人这一生，好不好都得自己走。累不累都得自己承受。每个人都有难言的苦，每个人都有无声的泪。岁月可曾放过谁？你可以允许自己消沉、难过、抱怨，甚至崩溃，但你一定要有自愈的能力。只要你内心足够坚定，谁也没办法影响你。其实这个世界上没有谁能真正伤害你，伤害你的是你心中的执念，走不出自我的执念，到哪里都是囚徒。折磨你的从来不是任何人的情绪，而是你心存幻想的期待。世间万物都在质疑你，唯有你自己不肯放过自己。放下执念，及时成长。爱自己，就是不再让执念困扰你，不再拿已经发生的事折磨自己，不再为还没发生的事焦虑担心，只活在当下，安住当下，享受当下，别什么都想要。多一物有多一物的烦恼，少一物有少一物的自在。知足常乐，随缘就好。风是抓不住的，花儿也会凋谢。人总要学会和不属于自己的东西好好告别。来者要惜，去者要放。对于决定要转身离开的人，苦苦纠缠不如体面放手。人生是一场旅行。不是所有人都会去向同一个地方，世间安得双全法？人生百年，不过是教人如何取舍，把不愉快的人和事从记忆中删除掉，把心里的垃圾定期清除掉，放空自己，才会有储存快乐的空间。人生最大的敌人，其实是自己。人一生都是在与自己的内心对话，自己度自己，自己与自己和解。问题不是被解决的，而是被超越的。只要我们的心境和格局足够高和大，问题自然而然就会消失。人生的低谷与挫折，其实只是为了唤醒你，激发你内在的觉醒意识。让你回过头来好好爱自己，有什么事比爱自己更加重要的呢？最好的放生就是放过自己，该断的断，该舍的舍，该离的离。
最大的力量来自你的内心，能稳住自己的心，便能开启心智。不要抓住回忆不放，断了线的风筝只能随它飞，放过它更是放过自己。如果难过了就大哭一场，天空那么大，一定可以容纳你所有的委屈。别折磨自己了。提起千斤重，放下二两轻。你放不下的人和事，岁月都会替你轻描淡写。娑婆世界，莫太贪心。良人相伴，父母康健，便是最大的心安。在这个复杂的世界里，我们很难去改变环境，但是我们可以改变自己。可以选择如何去生活，人最好的活法，不念过去，不畏将来，放下执念，活在当下。人也不要怀念过去的自己，无论过去取得了多大的成就，如果这样，就会迷失自我，就不能给当下的自己很好的定位，就很容易犯错误。人应该勇于告别过去的自己。李叔同在未出家之前，在音乐、书法、绘画方面都有很大成就。在他出家后，他说他过去所学一无是处，就告别了过去的自己，一心研究佛法。从此世上就只有弘一法师，再无李叔同。鲁迅曾经说过：“世上本没有路，走的人多了，自然就成了路。前路不可知，没有人知道明天会发生什么。等待你的是什么？明天可能会有好运气，也可能是坏运气。”有一句很靠谱的话：“无论白天经历多少波折。”到了晚上，有一顿热乎的饭菜吃，能够躺在大床上熟睡，就是成功的一天。我们即使再苦，但我们能够平安地度过白天，我们就应该满足。生活中有多人对于过去和执念始终放不下，与自己较劲，结果越活越累。放下执念，人要学会拿得起，放得下，才能活得轻松。如果生活太难，那就放过自己，只要平平安安，心中无杂念，就是最好的生活状态。活在当下，健健康康就是幸福。什么才能是幸福？不同的人可能有不同的答案。是否幸福，主要取决于一个人内心的感受。不要把人生想得那么复杂，人不要有太大的欲望，要懂得适可而止，把简单的生活当成享受，懂得珍惜，懂得感恩，我们的人生就会充满幸福。活在当下。装好自己的心，不要胡思乱想，感恩生活，这才是生活的真谛。幸福没有标准，只要家人、朋友健健康康的，安居乐业，这就是值得高兴的人生。三，真正理解并把握当下，就要突破思维枷锁。放下自我执念，自我感的存在是用物质形式与价值内容填充起来的，肉体、名利、情感、价值观等聚集一起，让你产生了自我感。但现实变化常常击溃这点自以为是的自我感，只要我们。不能从物质与世俗之中超脱出来，我们面对更多的是烦恼、痛苦、虚幻的自我感。
，总是与顽固的思维认同联系在一起的。我们无法冲破思维囚笼，一生只能做思维井底的蛙，无法像逍遥天地间的鲲鹏一样突破生命的局限。思维本是老天赋予人类的最佳生存工具。如果让思维认知主宰了你的整个生活，我们就很难实现精神自由，也无法找到真实的自己。思维总是与时间关联在一起，它要么在反思回味过去，要么在谋划忧虑未来。而总是与当下擦肩而过。也许只有专注于此时此地，我们的思维才可能暂时停止。我们审视一下自己，是不是身心经常分离？由此能清楚这一点。吃饭时，你要么在评价菜品如何，要么在咀嚼昨天的事情。要么在担忧明天的情况，总之，思维很难在当下停下来，在过去与未来不停穿梭。时间是不是人的幻觉呢？它是记录事物运动变化的主观形式，并没有什么时间。也许只有在人类世界里，时间才具备价值与意义。如果只专注于当下的一个点，时间之流并不存在，思维也可以按下暂停键。时间只存在于变化过程之中，思维总是与时间之流同在。困扰我们的往往是过去与未来，而不是当下。只要在当下违停了下来，就不会存在困扰。比如交到堵塞，如果你在后悔为何没有早出发，没有选择另外路线，或者担忧会不会迟到挨批，会不会影响进步等等，总之你没有安住当下，思维活跃在过去与未来，负面情绪就会找上门来，生命就在当下。也是唯一不变的常数，过去已逝，未来未知，生命不能存在于当下之外。过去不真实吗？似乎比当下更真实，但只能存在于记忆中，或储存在大脑里。所有的事情都发生在当下，觉察、审视一下现实，可以知道。过去与未来并没有真正的现实性。把目光投向整个宇宙，在关联万物、天人合一的过程中，激发生命的潜能。外在的困惑，通过努力可以获得合理的解释，但内在的迷茫，只有放下执念，才能找到方向。我们崇拜神灵。但神灵只崇拜自己，只相信并依靠自己。我们被种植的观念并不属于自己。向神灵学习自我主宰的精神，不再依赖外来的教诲，不再怀抱虚幻的期待，将心力重心专注于内在，放下一切无法掌控的期待。改变自己就是改变世界，接纳当下的一切就是停止精神内耗，顺从内心深处的声音，颠覆认知，放下执念，物我两忘，内外通达即是圣境。有人问，世人慌慌张张，有几人懂得自己早出晚归追求的是什么？哲学家尼采说：“人的精神有三种境界：骆驼、狮子和婴儿。生命正是沿着这样的轨迹，从被动接受到主动探索，从自我觉醒到不断超越，再回归自然和朴实。”心理学家霍尼说。
，人之所以会陷入阴该思维，是因为我们不断用外界的标准去塑造别人喜爱的自我，妄图创造所谓理想的自我，就像行走在沙漠中的骆驼一样，前路漫漫，只顾低头赶路，没有灵魂，没有自我意识。像骆驼一样只顾往前走，却从未想起应该抬头望一眼美丽的星空。为了心中的那份执念，千辛万苦去满足他人的要求，被外在的一些声音牢牢绑住。佛说：苦非苦，乐非乐，只因执于一念，受困于一念。若能一念放下，便自在欢喜。生活中习惯听从主流价值观，其实是一种执念，是阻碍我们前行路上的绊脚石。如果我们懂得放下没有结果的执念，寻求生命中的平衡点，物随心转，境由心生。便能让自己活得不那么累。无论过往如何，我们都要像主动出击的狮子，担负起人生的责任，把命运牢牢地掌握在自己手上。只要活在当下，积极进取，不断超越，努力成为你想成为的人，你就赢了。老子在《道德经》中说。常德不离，复归于婴儿。我们每个人曾经都是婴儿，饿了就吃，渴了就喝，困了就睡，醒了就傻，随心而动，简单而美好，不需要顺从于命运，更不需要奋力出击与命运相抗争，坦然接受命运的安排。把心放宽，活得随性而自然，才是人生境界中最顶级的一层。就如林语堂在《苏东坡传》中写的那样：“灵魂之自在，与身体之自在一脉相连。人若无法控制身心，便无法控制灵魂。”其实，一个人只要身心和谐。就不容易被外界所困扰，在人生风雨面前，呈现自在怡然的状态。世上有些地方是石墙关不住的，在人的内心，有他们管不到的东西是完全属于你的。生命的美好源于内心的丰盈，生活的美好在于从容安然的心。就算人生命数有定，也要活得自在。人生在世，只有心自在了，所见之景皆是幸福，所到之处都是快乐。乐享自在，就是用自己最舒服的方式安顿自己，努力做好就足够。如果我们用心去体会，大概就会明白。所谓觉醒，有一个重要的标准，那就是看你到底有没有从头脑当中彻底解脱出来，再也不认同于你的思想，全然的安住于当下。所以，从头脑的幻象中醒来，从虚妄中醒来，活在当下，才是真正的觉醒。首先，你要明白，你一切痛苦的根源，都是因为你的大脑用思维创造出来了一个虚假的你，然后这个虚假的你，代替了真正的你，成为了你，所以你才会痛苦。千万不要试图在思维中去寻找自己，因为你能找到的你。一定都不是真正的你，这些头脑思维所创造出来虚假的你，和那个本自具足的你正相反，它
他们都是恐惧并且匮乏的，他们极度需要自我感和存在感，他们不断的把他们和你的问题紧密的捆绑在一起，然后再不断的吸引你去分析、研究和解决这些问题。一旦你从这些问题中解脱出来，就意味着他们自我的丧失就不能存在了。这是他们最不愿意看到的，因此这些虚假的，你希望你一直都无意识的、被动的、毫无觉察的沉浸在这种解决问题的痛苦与折磨当中，最好永远都不要出来。所以，自闭症、抑郁症和焦虑症患者最大的一个共同点就是。他们都觉得自己有严重的问题需要解决，并且自己根本无能为力。正因为如此，我们才会说众生皆苦。当你一旦意识到我刚才所说的，你一直以来被动受苦的根本原因，其实是你一直都活在了思维的幻想里。那么从这一刻开始。或许你才可以逐步的走出这个阴影，因为当你可以看到正陷入在思维当中的那个自己的时候，你已经临在这一刻，你已经是活在当下了。接下来，我将分别从三个维度与你分享三个帮助我们出离头脑、进入当下时刻的方便法门。第一个心法。跳出时间陷阱，你一旦认同你的思维和那些假我，就已经迷失在时间里了。因为思维本身就只能存在于包含了过去和未来的这个线性的时间轴上。如果你从思维中把时间拿掉，思维立刻就会停止，你所有的问题也都会立刻消失。因为痛苦和烦恼只有在时间中才能存在，没有了时间，他们就失去了土壤，根本无法存活。我们要拿掉的这个时间，并非平时所说的钟表上的物理时间，而是指我们的心理时间。我们必须要先把心理时间和钟表时间区分清楚。因为这是你能否活在当下的一个重要的先决条件。那么，什么是钟表时间呢？在生活中，在具体的实际的事情上面所利用的时间，我们称之为钟表时间。我们应该在具体的事情被解决后，立刻重新再回到并安住于当下。否则，我们就会无意识地陷入到思维所创造出来的心理时间中。所谓的心理时间，就是要么在回忆和认同过去，要么在持续的关注未来。一个真正的修行者，通常会把注意力集中在当下，但同时又可以做到对当下的钟表时间有所觉知的利用。他们一定不会让自己去关注心理时间，他们会时刻让自己从心理时间中解放出来，这也是他们日常修行中最重要的一个部分。可是，大多数人在日常的修炼过程中，很容易就会毫无觉察的把钟表时间转换为心理时间，比如你给自己设定了一个目标。并且正在努力一步一步实现它，那么你就是在利用钟表时间。你知道自己的目标，也全然的关注你在当下时刻所采取的行动。这是在觉知之下一件具体的事情。可是，如果你的注意力是放在对完成目标以后结果的期待上，那你就并没有在关注当下。你就会被恐惧、紧张、焦虑、担忧、压力、不安等负面情绪所支配。
，这时候你的钟表时间就在无形之中变成了你的心理时间。再比如，你在过去犯了错误，但是此刻你在觉知之下花时间总结和纠正同样的错误。你就是正在利用钟表时间完成一件具体的事情，这件事情就是总结过去在某件事情上的错误经验，然后把它用于规范未来在同样事情上的行为方式。这的确是一件具体的事情。可是，假如你是在心理上不断的去回忆过去所犯的这个错误。然后反复的进行自我批评、自我否定，为此不断的感到后悔、悲伤、怨恨、愧疚等。这个时候，你其实是把曾经的错误变成了自我的一部分，你被思维所创造出来的那个虚假的我所代替了。你的钟表时间也在无形之中变成了你的心理时间。只要是在心理时间里面，你就会失去专注力，失去当下，就一定是痛苦的，因为你并不接受过去已经发生的结果，不接受当下和你期待中的落差，所以你才会痛苦。你生命的过程就失去了体验，就很难再发现生命过程中任何的美丽与奇迹。可能此时有人会说：“那当下的我如果是痛苦的，只有靠着对未来的憧憬和希望，才能获得力量和活下去的勇气。”吸引力法则不是说要向宇宙发送订单吗？我必须要向宇宙发送我的订单啊！其实你本末倒置了，恰恰相反，你每憧憬和期待一次未来的美好，就会提醒自己一次当下的不美好，提醒自己一次此刻和期待中未来的差距，而这恰恰就是你不快乐和焦虑的源泉。就是所谓活在希望里，每天向宇宙发送订单的这个状态，才会让你一直这么痛苦。很可惜，并没有人告诉你真相。你未来的美好与否，只取决于你当下正在努力中的因，而不是你对未来的期待和憧憬，以及发出的不管多么强烈的信号。在当下时刻，你的自由意志和专注力的质量，才是影响着你未来走向最关键的因素。而决定你自由意志和专注力质量好坏的，就是你安住在当下的能力和程度。如果你把那点本就少的可怜的注意力都用在了对未来的期待上，那还怎么可能专注于当下呢？怎么可能为改变你的未来种下什么善因呢？凡夫俗子，芸芸众生，都是黑白颠倒、本末倒置的，一切都是自欺欺人，最后自食其果却不自知，这就叫做颠倒梦想。所以我们会说，菩萨为因，众生为果。你是否又走入了一个误区？假如我不想过去，也不想未来，那我总不能一直关注呼吸、关注身体，什么也不想吧？那样太可怕了！我不是失去对于时间的掌控了吗？你其实并没有失去时间，你需要做的只是拎起觉知。在具体要完成的事情上去利用和使用你的钟表时间。事实上，只有钟表时间才是你真正可以掌控的时间，而你却执着的想要活在心理时间这个思维幻想中，因为这里才是你那些小我们的天堂。他们会拼命的疯狂地让你觉得心理时间才是属于你的时间。
于是你便把自己宝贵的体验、生命过程、完成灵魂觉醒的钟表时间都放弃了，选择沉迷在心理时间里不肯出来。第二个心法，不创造问题。你的思维创造出来的那些假我会代替本来的你，然后再不断的把问题严重化，变成你自己复杂的个人问题。事实上，所有的问题都是思维制造出来的幻想。如果你觉得他们真实存在，你就会觉得自己有问题，而你觉得自己有问题，其实才是你最大的问题。那些觉得自己有抑郁症、焦虑症，以及动不动就给自己贴上各种负面标签的人。其实给自己贴标签才是你最大的问题。所谓问题，就是你在心里不断去琢磨某种情况，但是并没有在当下采取任何行动，并且你还无意识的把它变成你自我的一部分。你完全被这种思维幻想所困，以至于丧失了对当下生命的觉知。你大脑里充满了无数个待解决的问题，但是并没有把注意力集中在哪怕一件你现在能做，并且应该做的事情上。当你脑子里充满各式各样问题的时候，新的事物或者问题的解决方案根本就无法进入你的大脑。每当你多创造一个问题，就多创造了一份痛苦。其实就是我们头脑中创造出来的这些问题，正在污染着这个世界。老子早就看透了这一切，因此他才强调无为。你所认为的这些严重的问题，其实都是你的思维创造出来的。思维是生存在时间里的，如果你把时间拿掉，就可以活在当下。那么你的这些问题自然也就不在了。你是否觉得那些问题明明都实实在在的存在，根本可能忽略呢？假如经历过生死关头，你就会知道，你认为的问题都瞬间不再是问题了。因为在真正紧急的情况下，你的思维停止了。当你面临要么生存，要么死亡的时候，你突然觉醒了，什么都不是问题了。真相就是，你所认为的那些问题，其实只是你的思维创造出来的假我，让你无意识的认同于他们就是你本身，这样他们就可以把他们的问题转嫁给你了。所以回归当下就好。因为当下没有问题，没有问题就没有挂碍，没有挂碍就没有恐惧。如果当下出现了马上需要你去解决的问题，你解决问题的行动应该是发乎于当下的觉知，而不是大脑的思维。因为当下没有线性时间，没有思维这个东西，思维。念头只存在于过去和未来，当下只有觉知、智慧和自信。这就是为何高人做事靠当下直觉，而普通人靠思维和认知。因为这种当下解决问题的觉知，无比的果断、清晰、有效。这种反应并不是来源于你过去的二元思维方式，而是源自于你对问题的当下直觉反应。当你到了一定的境界，就会发现，如果你在被时间所限的思维之下做出了行动，那还不如什么都不做，回归当下反而更有效。这也是为什么我们如果失恋。失业、负债以后，千万不要继续胡乱行动，反而应该先停下来，跳出思维，什么也不做。
，回归当下，等待觉知的指引，这样你才有可能翻身，否则只会越陷越深。有一个特别简单的标准，很轻容易就可以判断出你是否已经离开了当下。你可以随时问自己：我现在正在做的事情，是否让我感觉喜悦？轻松和自在呢？如果答案是否定的，那么你的当下时刻就已经被心理时间控制，你已经离开当下了。这并不意味着你一定要改变当下正在做的事，你需要改变的其实只是你做事的方式。怎样做事，往往比做怎样的事更重要。这就是我接下来要说的第三个心法：改变做事的方式。如果你将注意力更多的放在你所做的事情上，而不是放在通过做这件事情所取得的结果上，就意味着你正在努力的活在当下了。只要你关注当下时刻，你所有的不快乐。挣扎都将消失。只要你以当下的觉知来采取行动，无论你做什么，你都会充满安宁和喜悦。即使是像吃饭、睡觉、喝水这样无比简单的事情，在所有的事上去练习，不关注结果，只专注当下，这就是最有效的实修方法之一。当你不再迫切的想要逃离当下，本体的喜悦就会进入你所做的每一件事情当中，你就会感觉到宁在、宁静和喜悦，不会再为了成就和满足去依赖未来，执着于未来的结果，就会发现存在于生活幻想之中真实的生命本体。我们要实现的境界，就是尊重每一件事，却又不在乎这一切。当我们达到这种境界的时候，就已经离苦得乐，而世俗意义上的成功，大概率早就已经自然而然的发生了。智慧圆满就存在于每一个当下里面，也只有当下才是生命本来的样子。只有当下才没有痛苦。我们允许思维的存在，我们看见思维的发生。我们在钟表时间以内，在具体事情的处理上，完美有效的利用思维这个工具。但是我们并不认同思维，不陷入到思维之中，这才是我们要追求的境界。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句安住当下，愿你心无烦恼，知足常乐，享受生活。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员。与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。